சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி என்றும் இளமையாக இருக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா ஃபேமஸாக சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா உலக அழிவின் பொழுது குழந்தை பிறக்கிற குழந்தை வயோதிக தோற்றத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ இந்த நேரத்தில் என்றும் இளமையாக இருக்க முடியுமா முடிந்தால் அதற்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இன்னொன்று பைபிளில் சொல்லப்பட்டுள்ளதும் சத்திய உண்மை அது எப்படி உண்மை அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சில வீடியோக்களில் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கிறவங்களோட கம்பேர் பண்ணி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோமே தவிர முந்தைய தலைமுறை இந்த தலைமுறை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா கூட முந்தைய தலைமுறையில் இருக்கிறவங்க எல்லாேருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எழுபது எண்பது வயசுலேயும் தலையில் முடி நல்லாயிருக்கும் பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கால் முட்டியை தாண்டி எல்லாம் கூட இருக்கும் முந்தைய தலைமுறை அதுக்கு முந்தைய தலைமுறை அப்படிலாம் இப்போ அப்படி இல்லவே இல்லை ஸோ அப்போ அப்போ பாருங்க அவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரே வயசு இப்போ இருபது வயசு பொண்ணு ரெண்டு தலைமுறை முன்னாடி இருபது வயசு பொண்ணு வச்சு பார்த்திங்கன்னா உடல் ஆரோக்கியத்துலேயும் அவங்கக்கிட்ட நிற்க முடியல அழகுலேயும் நிற்க முடியல எல்லாத்துக்கும் மேலே குணத்துலேயும் நிற்க முடியல ஸோ குணம் தான் காரணம் குணம் நல்லா இருக்கும்போது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்குது அழகாக இருக்குது குணம் போயிடுச்சுன்னா எல்லாமே போயிடுச்சு ஸோ இங்கே குணம் அப்படிங்கிறது நல்ல குணம் இல்லை நான் நல்ல வந்தேன் அதெல்லாம் ஓகே காமம் இல்லையா அன்றைய பெண்கள் வந்து இந்த குளிஞ்சி தலை நிமிராமல் போனாங்க இப்போ அதெல்லாம் பெண்ணடிமைன்னு சொல்லி மாற்றியாச்சு ஸோ கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா காமம் சமுதாயத்தில் அதிகமாக அதோடைய அதோடைய அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது அது ஒரு விஷம் அது சமுதாயத்துடைய மற்ற எல்லா குணங்களையும் எடுத்துக்குது அழகை எடுத்துக்குது ஆரோக்கியத்தை எடுத்துக்குது இதுக்கு உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா பேச்சளவிலே சொல்லுவாங்க ஒரு ஜோடி துணை இல்லாமல் காமத்தில் தன்னிச்சையாக ஈடுபடும் பொழுது ஆண்களுக்கு கண் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்டர்நெட்லாம் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே நெட் மயம் ஆகிட்டதுனால அங்கே இருக்கிற நியூஸ் அங்கே ஒருத்தவங்க கண்டுபிடிச்சி அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே எல்லோரும் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி இருந்தால் எல்லோரும் கண் ஏன்னா எல்லாருமே காமத்தில் மூழ்கி தான் இருக்கிறாங்க எல்லோரும் என்ன கண்ணாடியை போட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இது இதுவும் அதே மாதிரி தான் முந்தைய தலைமுறையில் இந்த வயசில் இருக்கிறவங்களுடைய பார்வை திறனும் இப்போ இருக்கிறவங்களுடைய பார்வை திறனும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பல் எடுக்கிறது இல்லையா அப்போ ரொம்ப வயசானவங்க நல்ல பல் இருக்கும் எண்பது தொண்ணூறு வயசு தாத்தாவுக்கே பாட்டிக்கே ஆனால் இப்போ முப்பது வயசுலே பல் எடுக்கிறாங்க நாற்பது வயசில் எடுக்கிறாங்க ஐம்பது வயசில் ஃபுல்லாக டோட்டல் காலி எல்லாமே டூப்ளிகேட்டாக இருக்குது ஸோ எல்லாருமே கண்ணில் லென்ஸ் பொருத்திட்டாங்க இந்த மாதிரி மாறிட்டு இருக்குது ஸோ அப்போ அவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது தான் தெரியும் அது நம்ம நொல்லை ஆகியிருக்கிறோன்ட்டு அது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இப்போ இருக்கிறத மட்டும் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கண்ணாடி போடாதவங்க எல்லாருக்கும் பார்வை நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அவங்களுக்கு அது தேவையில்லை அப்படின்ட்டு கண்ணாடி போடாமல் இருக்கிறாங்களே தவிர கண் நல்லா தெரியுது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அப்போ இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இளமையாக இருக்கிறதுக்கும் காமத்துக்கும் உள்ள நெருங்கிய தொடர்பு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இயற்கையோடு ஒன்றி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இயற்கையான உணவை சாப்பிட்ணும் இதை சாப்பிட்ணும் அதை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சாப்பாடு ஒரு ரெண்டு மூணு தலைமுறை கூட தேவை நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அம்மா சாதம் வடித்தாங்கன்னா அந்த அந் வாசனை அடிக்கும் வீடு ஃபுல்லாக இப்போ சாதம் நாறுது அதேமாதிரி சாதம் பழைய சாதம் தண்ணி ஊற்றி அடுத்த நாள் சாப்பிட்டா அது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நஞ்சு அப்படியே அரைச்சி மாவு போட்ட மாதிரி ஆகிடுச்சு துர்நாற்றம் வீசுது ஸோ எல்லாமே போயிடுச்சு அது கெமிக்கல் உரம் அந்த உரம் இந்த உரம் அப்படி இப்படின்ட்டு பழி போட்டுட்ருக்குறாங்க ஆனால் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் வந்து நம்மளுடைய குணங்கள் நல்லா இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நல்லா இருந்தால் குணம் நல்லா இருக்கும் அப்போ அந்த நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல அதிர்வலைகளை நம்மளை சுற்றி உருவாக்கும் அந்த நல்ல அதிர்வலைகள் இந்த இயற்கையை நல்லா வச்சுருக்கோம் எப்போ அதுக்குள்ள சுயநலம் அதிகமாகி பொறாமல் பேராசை வெறுப்பு இது அதிகமாகுதோ அப்போ இயற்கைக்கு அந்த அதிர்வலைகளை நாம் கொடுக்குறோம் அதன் காரணமாக தான் இயற்கை இன்றைக்கி 
சாரம் இழந்து சக்தி இழந்து கிடக்குது சக்க சாப்பிட்றது சக்க ஏன்னா எல்லாமே அப்படி ஆயிடுச்சு ஒன்றுமே இல்லை அதாவது சபிச்சா பலிக்கும் சாபம் விட்டால் பலிக்கும்ன்றாங்க இல்லை எப்படி பலிக்குது எங்கேயோ ஒருத்தன் இருக்கிறான் இங்கே இருக்கிறீங்க அப்போ என்னென்னா இந்த வாயு மண்டலத்தில் அந்த அதிர்வலைகள் போய் அவனை தாக்கும் அவனை தாக்குன்றது உண்மை தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வாயு மண்டலம் அதை எடுத்துகிட்டு போதுப்பாங்க இது பாதிப்படையும் ஸோ இந்த வாயு மண்டலம் இந்த மாதிரி பலருடைய சாபத்தை தாங்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த வாயு மண்டலமே கெட்டு போகுது அதனால் இந்த வாயு மண்டலம் அந்த கெட்டு போய் வர்ற ஒரு ஒரு விதமான ஒரு கோபம் சொல்லலாம் இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாம் ஸோ ஏன்னா நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் அது சுனாமி வர்றதுலேருந்து நிலநடுக்கத்துலேருந்து ஒரே புயலில் நாலு மாவட்டத்து மரங்கள் விழுறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு நம்மளுடைய எண்ணங்கள் மோசமாக இருக்குது ஸோ அது ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை மட்டும் தாக்குதுன்னா அவங்களுடைய கர்மத்துக்கும் இதுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கும் ஸோ அங்கே நம்ம அங்கே பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சுனாமினா டக்குன்னு சொல்லிடலாம் அது வந்து அந்த ஓரத்தில் இருக்கிற மக்களை பாதிக்குது அந்த ஓரத்தில் இருக்கிறவங்க எப்போவுமே மீன் அதை தான் சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு உயிரை கொலை பண்ணுறது சாதாரண பாவம் கிடையாது ஸோ அதுக்கான தண்டனை கண்டிப்பாக நம்ம அனுபவிக்கணும் உயிர் இல்லை யாரே ஒருத்தங்க திட்டினிங்கன்னா கூட அது வாயு மண்டலம் வழியாக போகுது ஸோ இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாக என்ன ஆகுது அரசியல் சரியில்லை இது சரியில்லைன்ட்டு அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் நமக்கு எதிராக அதாவது தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக எல்லாம் நடக்குது அப்படின்ட்டு தமிழர்களை ஃபுல்லாக தூண்டி விடும்போது எல்லாருடைய நெகட்டிவ் எண்ணங்களும் தாக்கும் ஸோ அப்போ அது நமக்கே தான் ரிட்டர்ன் வரும் இந்த மாதிரி இயற்கை சீற்றங்கள் மூலமாக இப்போ ஒரு மனித அறிவு படியே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சொல்லி பார்ப்பாங்க இது பண்ணக்கூடாது பெரியவங்க சொல்லி பார்ப்பாங்க சமுதாயம் ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்லுவாங்க அடுத்தது தேவைப்பட்ட அரசாங்கமே கூட சொல்லும் ஆனால் யார் சொல்கிறதையும் கேட்காமல் இந்த சமுதாயத்துக்கே ஒரு விதமான அச்சுறுத்தலாக நீங்கள் மாறும்போது என்ன ஆகும் அப்போ தான் ஜெயிலில் பிடிச்சி தண்டனை கிடைக்கும் எதுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க மெயினாக பண்ண தப்புக்கு தண்டனை ஒன்று இன்னொன்று நீங்கள் திருந்தணும் அந்த தப்பை மறுபடியும் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஸோ அதே மாதிரி தான் இறைவனும் நமக்கு தண்டனை கொடுக்குறாரு இப்போ என்றும் இளமைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சித்தர்கள் என்றும் இளமையாக இரு இருந்தாங்க அப்படின்றாங்க இன்னும் இருக்கிறாங்கன்றாங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதுன்றாங்க அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பாக அது போய் தான் இல்லையா உடம்பில் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் உயிரோடு இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் உடம்பை விட்டு வெளில போயிட்டால் கண்ணுக்கு தெரியாது தான் அப்போ உடம்பு விட்டு வெளில போனால் அதுக்கு பேர் மரணம் இல்லையா அப்புறம் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இவங்க ஒரு நம்பிக்கையாக கடவுளுக்கு ஈக்குவலாக அவங்கள வச்சுட்டாங்க ஸோ அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி என்றும் இளமையாக ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்களா எப்போவாச்சும் இருந்திருக்கிறாங்களா இந்த மனித சமுதாயத்தில் அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும் டைரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி இருந்த இருபது வயசு பொண்ணோட இப்போ இருக்கிற பொண்ணை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அந்த பொண்ணு இளமையாக இருக்கிறான் ஸோ ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி அறுபது வயசு பெண்ணோட இப்போ இருக்கிற அறுபது வயசு பெண்ணை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க இளமையாக இருக்கிறாங்க அப்படி சொல்லலாம் ஆனால் அந்த முதுமைன்றது வந்து எப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருதோ அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாதோ தவழர் குழந்தை நடக்கிறது நிறுத்த முடியாது நடக்கிற குழந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் மீசை அது வர்றதை நிறுத்த முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வயோதிகம் வர்றதை நிறுத்த முடியாதோ அதே மாதிரி எந்த காலகட்டத்திலும் இந்த வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்த முடியாது அப்படின்னா என்றைக்குமே என்றும் இளமைன்றது சாத்தியமே இல்லையா அது வெறும் கற்பனை தானா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஏன்னா இப்போ என்றும் இளமையாக இருக்கணும் இப்போ நடிகர் சிவகுமார் அவர்களை வந்து இளமையாக இருக்கிறார் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அதில் அவர் ஃபேமஸாக இருக்கிறார் அப்போ ஒரு இருபது வயசு பையன் மாதிரி இருக்கிறாருன்னு அர்த்தமா கிடையாது அந்த வயசு இருக்குது பட் அந்த வயசில் வழக்கமாக எல்லோரும் எப்படி இருப்பாங்களோ அது கம்பேர் பண்ணும்போது அவர் இளமையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ அதை தான் இளமைன்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த வயோதிக உபாதைகளை அனுபவிக்காமல் தப்பிச்சிடணும் பல் விழறது முடி நரைக்கிறது முடி கொட்டுறது தோல் சுருங்கிறது குரல் போகிறது கண் பார்வை மங்குறது சுகர் இந்த மாதிரி வியாதி வராமல் இருக்கிறது இதில் இருந்தெல்லாம் தப்பிக்கணும் அதை தான் இளமைன்றாங்க மற்றபடி தோற்றத்தில் வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லை நீங்கள் யார் இளமைன்னு சொன்னாலும் இப்போ சிவகுமார் அவர்களை இளமை நடிகர் சிவகுமார் அவர்களை இள இளமையாக இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் கூட அவர் வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது கம்பேர் பண்ணும்போது அதே மாதிரி ஒன்றும் அவர் இல்லை இல்லையா மாற
அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருபது வயசு பையன் மாதிரி அப்போ நூற்றி ஐம்பது வருட தாத்தா இருந்தார் அப்படி இருந்தாலே அவர் தாத்தான்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா ஏன்னா நம்ம தோற்றத்தை வச்சு தான் தாத்தானே சொல்கிறோம் அப்போ அப்படி இருந்தாங்க ஆனால் வித்தியாசம் இருக்கும் அப்போ அவருடைய இருபது வயசில் எப்படி இருந்திருப்பார் இல்லையா ஸோ இப்போ இருக்கிற இருபது வயசு பையன் வந்து அப்போ இருந்த தோற்றம் கடைசியில் உடல் உயிர் பிரிறதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய தோற்றம் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நரச்ச மொழி இருக்காது பிணி மூப்பு அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அது எதுவுமே இருக்காது அதாவது இப்போ நம்ம வயோதிகத்தை எதை வச்செல்லாம் டிஃபைன் பண்ணுறோமோ அது எதுவுமே இருக்காது ஸோ அப்போ அவங்கள என்றும் இல்லைமேனு சொல்லலாம் தோல் சுருக்கம் இருக்காது கண் பார்வை மங்காது அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நாம் ஆக முடியுமா அப்படின்னா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உடம்பு எங்கேருந்து வருது இந்த பஞ்ச தத்துவத்தினால தான் ஆனது அதாவது சில சமயம் வயோதிக தன்மையில் அல்லது ஏதாவது ஊனம் அந்த மாதிரி வியாதி வரும்போது எல்லாருடைய மனசுலேயும் ஒரு கேள்வி எனக்கு ஏன் இதை கொடுக்குற இது இல்லாமலே இருந்தால் உலகம் நல்லாயிருக்குமே அதேமாதிரி மரணம் ஏன் இந்த மரணம் வருது அது இல்லாமலே இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே ஏன் கடவுள் இந்த மாதிரி உலகத்தை படித்தார் இல்லை அன்பு சிவம் படத்தில் அந்த டைலாக் வரும் ஏதோ ஒரு மணிரத்னம் படத்தில் இதே திட்டம் அதில் வரும் ஸோ இது மாதிரி நிறையா வரும் ஸோ நமக்கும் இந்த மாதிரி எண்ணம் வரும் அடிக்கடி ஆனால் நீங்கள் எதெல்லாம் ஏன் இறைவன் இதை படைச்சாருன்னு கேட்டீங்களோ அதை எதுவுமே இறைவன் படைக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவர் வந்து இந்த மரணம் இந்த வயோதிக தன்மை இந்த நோய் எதுவுமே இல்லாத ஒருத்தராக தான் உங்களை படித்தார் அப்படி இல்லாதவர்கள் நிறைந்த உலகத்தை தான் படித்தார் எப்போனா ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இது நடந்துச்சு அப்போ இந்த பூமியை சொர்க்கம்னு சொல்லுவோம் முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருக்கும் அங்கே நாம் தேவதைகளாக தான் பிறப்போம் முதல்ல ஆரம்பத்தில் ஸோ அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் கழித்து இதே பூமி நரகமாகும் அப்போ தான் சாதாரண மனிதர்களாகும் நிறைய துக்கம் வருது கடைசின்னு ஒரு துக்கம் வரும்போது தான் கோயில் கட்டி கும்பிட்றோம் அந்த கோயிலில் இருக்கிறது நம்மளுடைய முந்தைய கால ஜென்மத்துடைய நினைவு தான்றது நமக்கே தெரியல அப்போ பாருங்கள் அதுதான் நான் சொன்னேன் அந்த டைமில் இந்த வயோதிக தன்மை எதுவுமே இருக்காது வயோதிக தன்மைக்கு நம்ம இப்போ என்னெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்குமோ அது எதுவுமே அங்கே இருக்காது இப்போ என்றும் இல்லைமை தானே நீங்கள் இந்து தெய்வங்கள் பாருங்களாம் யாராவது வயசான தாத்தா முடி வச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி இருக்கிறாங்களா பிரம்மாவை தவிர எல்லாருமே இளமையாக தான் இருப்பாங்க இன்னும் கேட்டிங்கன்னா மீசையே இருக்காது இல்லையா ஸோ சிறு தெய்வங்கள் சொல்கிற மாதிரி வீரன் அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு வேணால் இருக்குமே தவிர ஜென்ரலாக பெரும்பான்மையானவர்கள் வழிபடுற ஸ்ரீகிருஷ்ணர் முருகன் பிள்ளையார் இவங்களுக்குலாம் பார்த்தா மீசை கூட இருக்காது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு மீசையே வளராது ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி வளரலன்னா அது ஏதோ ஒரு ஹார்மோனல் நோய் இப்போ இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிறோம் அதான் அதாவது என்னென்னா இங்கே இருக்கிறவங்கள நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் சினிமாவில் கூட ஒரு டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா மீசை வளரலன்னா அவங்க என்னமோ இப்படி மைய வச்சு அப்படிலாம் நடிக்க வேண்டியதாக போச்சு அது பெருமை இல்லாமல் இருக்கிறது பெருமை ஏன்னா அந்த இளமையாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆரம்பத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போவும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க புதுசாக பிறவி எடுத்துருக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் புதுசாக இருக்கும்போது அந்த சக்தி இருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணுறது ஊரெல்லாம் சொல்லுங்களே ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்தால் ட்ரெஸ்ஸு போட்டு இருக்கிற அந்த ஒருத்தனை பார்த்து எல்லோரும் சிரிப்பாங்கன்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது உலகம் ஸோ அங்கே வந்து அப்படி தான் மீசை இருக்காது பெண்களுக்கு மாதவிடாய் பிரச்சனை இருக்கா பாருங்க பெண்களுக்கு எப்போ மாதவிடாய் வருது ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் இளமையாக இருக்கும்போது கிடையாது அங்கே எல்லாருமே இளமையாகவே இருப்பாங்க அங்கே குழந்தையெல்லாம் பிறக்கும் எப்படி பிறக்குனா யோக பலத்தினால பிறக்கும் இப்போ இருக்கிற மாதிரி காமத்தினால பிறக்காது அதனால தான் அவங்க இளமையாகவே இருந்தாங்க காமத்தில் அவங்க ஈடுபடாதனால தான் இளமையாக தான் காமனா என்னென்னே தெரியாது அவங்களுக்கு உலகத்தில் இருக்க யாருக்குமே தெரியும் இப்போ நம்மளே யோசிச்சு பாருங்களா சின்ன வயசுல பிறந்தோடனே நமக்கு தெரியுமா காமம்னா என்னென்ன முந்தைய ஜென்மத்தில் தெரியும் அதுக்கப்புறம் கர்ப்பத்தில் போய் அடி ஓத வாங்கி காமத்தில் விழுவா விழுவான்ட்டு அடிக்கிறதுக்கு தான் கர்ப்பம் அது ஜெயிலு ஸோ வெளில வரும்போது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு பரிசுத்தமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சமுதாயம் ஸ்கூல் புக்கில் காதல் நல்லதுன்னு எடுத்துகிட்டு வருது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு அக்கம் பக்கத்தில் பார்க்குறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு காமம் வருது அப்படி இல்லைன்னா இது இது எதுவுமே இல்லை எல்லாருமே நம்மளை மாதிரியே பரிசுத்தமாக இருக்கிறாங்கன்னா நமக்கு காமம் தெரிஞ்சிருக்குமா தெரிஞ்சிருக்காது உள்ளே இருக்குது பட் இருந்தாலும் அதுக்கு உயிர் கொடுக்க சுற்றி எதுவுமே நடக்கலை சொர்க்கத்தில் உள்ளேயே இருக்காது அங்கே இருக்க யாருக்குமே அப்போ எப்படி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அவங்க அவ்வளோ இளமையாக இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எது நினச்சாலும் நடக்கும் மழை பெய்னாக பெய்ய நில் நினைக்கும் அந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்கும் சிங்கமும் பசுவும் ஒன்றா தண்ணி குடிக்கும் 
முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் பாரதம் மட்டும்தான் பாரதம் சொல்கிறது அந்த சொர்க்கம் மட்டும்தான் சொர்க்க கடல் மட்டத்துக்கு மேலே இருக்கும் அங்கே வாழ்ந்தவர்கள் தான் நாம் தேவதைகளாக இருந்தோம் அப்படி இளமையாக இருந்தது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அவ்வளோ நல்ல குணங்களோடு இருந்ததுனால தான் கையெடுத்து கும்பிட்றாங்க இப்போ வந்து பாருங்களா யாராவது நல்லவங்க இருந்தானா சரி அவனை பற்றி தப்பாக சொல்லாதே அவனெல்லாம் கையெடுத்து கும்பிடணும் யா யார் சொல்லுவாங்க அழகாக இருக்கிறாங்கண்ணா இல்லை அந்த குணம் குணம் இருக்கிறவங்க அழகாகவும் இருக்கிறது கோயின்சிடென்ஸ் ஆனால் குணத்துக்காக தான் மெயினாக சரி அப்போ அவங்க இளமையாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய குணம் இங்கே வரும்போது என்ன ஆயிடுது இங்கே ஏன் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம்னா என்னென்னே தெரியாமல் இருந்தாங்கன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க யாருமே தன்னை அழியக்கூடிய உடம்பு நினைக்க மாட்டாங்க இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய அழிவற்ற ஆத்மா புருவ மத்தியில் நான் நட்சத்திர மாதிரி இருக்கிறேன் எதிர இருக்கிறவங்களாம் நட்சத்திர மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க அந்த நட்சத்திரத்தை தான் பார்த்து பேசுவாங்க மனசால் அந்த புத்தின்ற கண்ணு மூலமாக பார்ப்பாங்களே தவிர இந்த கண்ணு மூலமாக தெரிகிற உடம்புல மயங்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் காமம் இருக்காது அதனால் ஆத்மாவுடைய சக்தி இறங்காமல் இருக்கும் ஸோ ஆத்மா சக்தி நிரம்பி இருந்தால் உடம்பு அழகாக தான் இருக்கும் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே நரகத்தில் வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் கழித்து மறுபிரிவு எடுத்துகிட்டு வரும்போது நரகத்தில் மறுபிரிவு எடுக்கும்போது என்ன ஆயிடுது ஆத்மா சக்தி எந்த அளவுக்கு இழக்குதுன்னா நான் ஆத்மான்றதை மறக்கிற அளவுக்கு சக்தி இழந்துடுது அப்போ அழியக்கூடிய உடம்பு கண்ணுக்கு தெரியறது தான் உண்மைன்னு நினைக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்போ உடல் நான் ஆண் நினைக்கிறான் எதிர இருக்கிற பெண்ணை பார்க்குறான் அழகு வருது காதல் வருது காமம் வருது சக்தி எல்லாம் கடக்கிற கடை கடக்கிற வேகமாக இறங்குது ஸோ அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இளமை குறைய ஆரம்பிக்குது இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சொர்க்கத்திலே வந்து காமத்தில் இது ஆக்சுவலாக இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தை நாலு யுகமாக பிரிக்கலாம் சத்தியுகம் திரேத்தியுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம்ட்டு எல்லாமே ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது வருடம் சமமாக ஆனால் சத்தியுகத்தில் இருக்கிற அளவுக்கு திரேத்தியுகத்தில் அழகாக தான் இருப்பாங்க பட் சத்தியுகத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அழகு கம்மியாக தான் இருக்கும் அதான் நான் சொல்கிறேன் அது கம்பேர் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஆனால் அங்கே தூய்மையாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ஆத்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சக்தி இழக்குது ஆனால் எப்போ காமத்தில் விழுதோ அப்போ வேகமாகவே சக்தி இழக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ கடைசியாக வந்த இன்டர்நெட்டு யாராக வந்தது பாருங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஆபாசப்படும் அது இதுன்ட்டு அது எதுக்குன்னா சக்தியை சீக்கிரமாக இழக்க வைக்கிறதுக்காக அது தான் சாத்தான் காமம் கோபம் பற்று பேராசு அகங்காரன்ற இந்த ஐந்து விகாரத்தை தான் சாத்தான் அல்லது மாயான்னு சொல்லுவோம் அது பண்ணுற வேலை ஆனால் அதுவும் ஒரு விதத்தில் நல்லது ஏன்னா அது அதிகமாகும்போது தான் மக்களுக்கு துக்கம் அதிகமாகும் துக்கம் அதிகமாகும்போது தான் இந்த உலகம் அழியும் ஏன்னா துக்கத்துலேருந்து மக்களை காப்பாற்ற வேறு வழி கிடையாது ஸோ உலகம் அழிஞ்சு இதே பூமி மீண்டும் சொர்க்கமாக மாறும் அந்த உலக அழிவின் போது எல்லா ஆத்மாவும் மேலே போயிடும் ஏன்னா இங்கே இருந்து தான் வந்துச்சு இது தான் இறைவன் இருக்கிற இடம் பரந்தாமம் அல்லது பரலோகம் சொல்லுவோம் இது செம்பு நிறமாக இருக்கும் இங்கே தான் இறைவன் நம்மளை மாதிரியே ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்காது நம்ம புருவமத்தியில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிற ஆத்மா அதாவது உயிர் இறைவன் செம்பு நிறமான உலகத்தில் எப்போவுமே இருக்கிற ஆத்மா அவர் நம்மளை மாதிரி பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் வர்றதில்லை அதனால தான் சதாசிவன்றும் எப்பவும் ஒளியாக இருப்பார் மற்றும் எப்பவும் ஒரே குணத்தோடு இருப்பார் குணங்களும் அதே அன்பே சிவம் எப்போவுமே மற்றபடி ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஆரம்பத்தில் பிறக்கிறாரு ஆனால் அடுத்த பிறகு வரும்போது வேறு உடம்பு வேறு குணம் அடுத்த பிறகு அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய குணமும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் கடைசி கழிவுகத்தெல்லாம் ரொம்பவே மோசமாகவே ஆகிடும் ஸோ அப்படி இருக்கிறவரை மீண்டும் ஸ்ரீகிருஷ்ணராக இறைவன் மாத்திரார் கிருஷ்ணரை மட்டும் இல்லை அங்கே வாழ்ந்த அத்தனை தேவதைகளும் மீண்டும் தேவதைகளாக இறைவன் மாத்திரார் அப்படி நம்மளை மாத்திர அந்த இறைவனுக்கு பேர் தான் சிவன் அவர் ஒருத்தர் தான் அவரை தான் பரமப்பி தான் கிறிஸ்தவர்களும் அல்லான்னு முஸ்லீம்னு சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் ஸோ அவரை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அவரை நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகணும் இந்த இடம் துடிக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா அவர்கிட்ட வந்து சக்தி வருது சக்தி வர்றது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா இந்த காமம் கோபம் பற்று பேராசு அகங்காரம் இது ஃபுல்லாக நம்மளை விட்டு விலகி போயிடும் ஸோ ஏன் இப்போ இறைவன் இதை சொல்கிறாருனா மறுபடியும் நம்மளே தான் சொர்க்கத்தில் தேவதையாக பிறப்போம் யார் தேவதையாக இருந்தாங்களோ அவங்க தான் இந்த ஞானத்தை எடுப்பாங்க அவங்களே தான் மீண்டும் பிறப்பாங்க ஏன்னா இந்த ஐயாயிரம் வருஷன்றது ஒரு கல்புன்னு சொல்லுவோம் ஒரு கல்பத்தில் என்ன நடக்குதோ அதே தான் துல்லியமாக நடக்கும் திரும்ப திரும்ப எதுவுமே பூசிக்கிட்டு நீங்கள் இப்போ பார்க்குற ஒரு ஒரு விஷயம் இந்த நேரம் பாருங்கள் ஷேரோட்டை வர சவுண்டு கேட்குது மரம் அசையுது இத்தனையும் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே நாள் நடந்துச்சு நீங்களும் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே நேரம் இதே வீடியோ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் வருஷம் வச்சு இந்த நேரம் இதான் நடக்கும் அந்த அளவுக்கு துல்லியமாக இருக்குது ஸோ இதை வச்சு தான் ஜாதகம் கணிக்கிறது எல்லாமே ஏன்னா நடந்ததை தான் கணிக்கிறாங்க சரி இப்போ அப்போ
ஒன்று கல்யாணமே பண்ணாமல் இருப்பாங்க அல்லது கல்யாணம் ஆகியும் பிரிஞ்சு இருப்பாங்க நீங்கள் பாருங்கள் ஜெயலலிதா எடுத்துக்கோங்க நடிகை ஷோபனா இப்போ சமீபமாக கல்யாணம் ஆச்சா என்னன்னு தெரில பட் ரொம்ப வயசாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இளமையாகவே இருக்கிறாங்க ஸோ பிரம்மச்சரிய விரதத்துக்கும் இளமையாக இருக்கிறதுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது இதை விட்டால் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அழகு மட்டும் இல்லை வெற்றி அடைகிறவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காமத்தில் பெருசாக விருப்பம் இல்லாதவங்களாக தான் இருப்பாங்க எந்த ஃபீல்டில் வேணாலும் வெளியில் வேணால் அப்படி காட்டிக்கலாமே தவிர ஆனால் அவங்களுக்கு காமத்தில் விருப்பம் இல்லாதவங்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அது மைக்கேல் ஜாக்சனை கூட அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அவருக்கு காமத்தில் விருப்பம் கிடையாது ஆனால் உலக அளவில் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் இல்லையா ஆனால் அவங்களுடைய ரெண்டாவது மணி வயசு நாங்கள் நாங்கள் இது வரைக்கும் அவரோட ரெண்டு வருஷம் இருந்திருக்கிறாங்க அப்புறம் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட காமம் வச்சுக்கிட்டதே கிடையாது அவர் வீட்டுக்கே வரமாட்டார் இதுக்கு பயந்துட்டு அப்படின்றாங்க ஸோ அது காமம் பிடிக்காது ஏன்னா ஆத்ம சக்தியாக இருக்குது ஸோ அது அந்த ஒரு குழந்தைத்தனம் தெரியும் மைக்கேல் ஜாக்சன் பார்த்திங்கன்னா அவர் பேசும்போது அந்த வாய்ஸும் குழந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பேசுகிற விதமும் குழந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது ஆனால் என்ன ஒன்று இந்த உலகம் மோசமான கேடிங்க நிறைஞ்ச உலகத்தில் அவர் அப்படி இருக்கும்போது அவர் அவருக்கு ஏதோ அப்நார்மலாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம மட்டம் தட்டிடும் அதுக்கு தான் சொல்கிறது எங்கே இளமையாக இருக்கணுமோ அங்கே இளமையாக இருக்கணும் எங்கே இங்கே எங்கே பணக்காரனாக இருக்கணுமோ அங்கே இருக்கணும் இங்கே பணக்காரனாக இருந்தால் ஊரெல்லாம் வயிறேறியுது இங்கே யாருமே வயிறேறிய மாட்டாங்க அப்படின்னா என்னென்னு தெரியாது ராஜா ராணி ஆச்சி ஸோ அங்கே இருக்கிற முதல் ராஜா தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதனால தான் சொர்க்கவாசல் திருப்பிட பெருமாள் கோயிலில் கொண்டாடுறாங்க அங்கே பிரஜைகள் இவர் ராஜாவை கிடைக்க நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கணும்னா பிரஜைகள் நினைப்பாங்க ராஜாவும் இவங்க பிரஜைகளாக கிடைக்க நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும்னு நினைப்பேன் ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்க எப்படி நீ எனக்கு ஓட்டு போடலல்ல இந்த ஏரியாவுக்கு எதுவும் பண்ணாதீங்க போ 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 இந்த மாதிரிலாம் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க சரி இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் பிரம்மச்சரிய விரதமாக இருந்தால் நீங்கள் இளமையாக இருப்பீங்க பட் அதுக்குன்னு சத்தியுகத்து இளமை வராது அது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இங்கே வந்து நின்னார்னா இங்கே வரமாட்டார் அவர் என்ன பாவம் பண்ண இங்கே வர்றதுக்கு ஆனால் அதே ஆத்மா பாவம் பண்ணிட்டு இங்கே வேற ஒரு உடலில் இருக்கும் ஏன்னா அந்த உடலில் தான் சிவனே வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அவருக்கு பிரம்மன் பேர் வச்சு ஆனால் ஸ்ரீகிருஷ்ணராக இருக்கும்போது சப்போஸ் கழிவுக்கு வந்தோன்னா எல்லாம் அப்படியே மேய்சில் இருந்து நிற்போமா இவ்வளோ அழகாக ஒருத்தர் இருக்க முடியுமா அப்போ அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் எவ்வளோ அழகாக இருப்பாங்க பாருங்க வேற யாரும் இல்லை நம்ம தான் நம்ம அப்படி இருந்தவங்க தான் இப்போ இப்படி இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த விஷயம் இறைவன் தான் பார்க்குறாரு நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் பாருங்களா அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டிலாம் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பாடம் தான் பார்ப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருந்தவங்கள ரசித்தவங்களுக்கு இப்போ இருக்கிறவங்கள பார்த்தாலே காமெடியாக இருக்குதுன்னா இவங்களாம் நடிகனா இவங்களாம் நடிகையா அப்படின்வாங்க ஏன்னா அந்த அந்த அழகு ஒரிஜினல் அழகை பார்த்தவங்களுக்கு இந்த அழகு பெரிய விஷயமா தெரியாது ஸோ அதை பார்க்காதவங்களுக்கு தான் இங்கே இருக்கிறதே வர்ணிச்சுட்டு இருப்போம் அந்த அளவுக்கு ஆத்மா சக்தி இழக்கிறதுனால ஒன்றும் இல்லாதது கூட அழகாக தெரியுது ஆனால் சொர்க்கத்தில் பயங்கர அழகாக இருப்பாங்க லக்ஷ்மி நாராயணன் எல்லாரும் ஆனால் மனைவியை ஈச்சியாக பார்க்கக்கூட மாட்டாங்க அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாது ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு சக்தி இருக்கிறதுனால அப்படி பார்க்குற எண்ணமே வராது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குணம் இருக்கிறவங்க தான் ஃபேமஸாகவே ஆகியிருப்பாங்க நீங்கள் நல்லா பாருங்களா ஃபேமஸ் ஆகிறவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறக்கிறது கிடையாது ஸோ இதிலெல்லாம் நிறைய ரகசியம் இருக்குது வெளியிலேருந்து அவங்களுக்கு ஆண்மை இல்லாது இதுன்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே காமத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது புதுசாக வரும்போது அதாவது சக்தி இருக்குது அது வந்து போற்றுதலுக்குரிய விஷயம் ஆனால் நரகத்தில் இது வந்து அப்நார்மல் இல்லையா அதனால் அவங்க சில அவமானங்களை தாங்கிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் நம்ம இளமையாக மற்றவர்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இருப்போம் அவ்வளோதான் இப்போ இருக்கிறவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது சத்தியுகத்து இளமை இருக்காது தூய்மையாக இருந்தால் சரி இதில் இன்னொரு விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தண்டனை எதுக்கு கொடுக்கப்படுது அந்த தப்பு நீ பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு நீங்கள் பாருங்களா இயற்கை கொடுக்குதா இல்லையா பாருங்கள் தண்டனை இல்லையா இப்போ வந்து காமத்தில் தான் எல்லோரும் பிறக்கிறாங்க காமம் இல்லாமல் குழந்த கூட இருக்க முடியாத ஒரு உலகம் ஆகிடுச்சு இன்டர்நெட் வந்து அப்படி பண்ணிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காமம் அவனுக்கு அதிகமாக ஆக பார்த்தீங்கன்னா அதை தடுக்கிறதுக்காக இறைவன் நிறைய விஷயங்களை பண்ணுறார் ஸோ அதில் ஒன்று தான் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் கண் மங்களாக தெரியுதா இல்லை தெரியாமல் போகிறது ஏன்னா இவனுடைய சிந்தனை ஃபுல்லாக காமத்தில் இருக்கும்பொழுது என்ன வயசானாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் சின்ன சின்ன குழந்தைங்களும் அந்த இளமை பருவத்தை நோக்கி வருவாங்க இல்லை அந்த பதினாறு வயதில் சொல்ல
நீ இப்படி இருந்தால் உனக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் டை போட்டுக்கிறோம் கண்ணுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி லேசர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி லென்ஸ் வச்சுக்கிறோம் ஏதோ ஒன்று பண்ணிவிட்டு மீண்டும் அந்த தப்பையே பண்ணுறோம் அப்போ தான் என்ன ஆகுது வேறு வியாதி சுகர் ஆன்மீகரவு இது மாதிரி எப்படியோ தடுக்க ட்ரை பண்ணுது அதை நீங்களே விட்டு இருந்தால் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருப்பீங்க இல்லையா ஆனால் காமம் இல்லாமல் அழகாக இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இப்படியெல்லாம் சாத்தான் மனசுக்குள்ளே எண்ணத்தை எழுப்பி ஒரு வழி ஆக்கிடுது ஸோ அது உறவுகளில் பிரச்சனை எடுத்துகிட்டு வருது என்னென்னமோ எடுத்துகிட்டு வருது ஆனால் நீங்கள் இளமையாக இருக்கணும் அப்படின்னா குழந்தை மாதிரி பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அது ஒன்று தான் வழி இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் இல்லையா குழந்தை மாதிரி பரிசுத்தமாக இல்லாதவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கடைசி இன்னொரு வருஷம் தான் இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் ஆல்ரெடி அதாவது துல்லியமாக நூறு வருஷம் கிடையாது குத்து மதிப்பாக ஸோ அதிலே எண்பத்தி மூணு வருஷம் முடிஞ்சிச்சு அப்போ இன்னும் சில வருடங்கள் தான் இருக்குது அதனால் இப்போ இருக்கிற உடலை தக்க வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படாதீங்க இனி எந்த நோயும் இல்லாத ஒரு உலகத்துக்கு நம்ம போக போகிறோம் இந்த முயற்சி பண்ணால் பண்ணலைன்னா நம்ம அழியும் போது இங்கே போயிடுவோம் இந்த பூமி நரகம் ஆனப்புறம் தான் பிறப்போம் அங்கே இளமையாக இருக்கிறது தான் சேஃப்டி இங்கே இளமையாக இருந்தால் சேஃப்டி கிடையாது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா இங்கே அழகாக இங்கே அசிங்கமாக இருக்கிறது தான் நல்லது கழிவுகத்தில் வந்து ஏழையாக அசிங்கமாக இருக்கிறவன் பாக்கியசாலி ஆனால் அவங்க கூட உட்காந்து நான் பணக்காரன் ஆகணும் அழகாகணும்னு நினச்சேன்னா அவனை மாரி முட்டால் யாரும் கிடையாது ஏன்னா கழிவுகத்தில் இதுதான் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஸோ அதை புரிஞ்சுட்டு இப்போ உங்களுடைய உடல் மாறாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உடல் எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பஞ்ச தத்துவத்தினால தான் உருவாகிருக்குது இந்த பஞ்ச தத்துவம் இப்போ தம பிரதானம் ஆயிடுச்சு தம பிரதானம் கீழான நிலை இல்லை ஃபஸ்ட்டு வரும்போது இப்போ கார் வந்து புதுசாக வாங்கும்போது அது சதோ பிரதானம்னு சொல்லுவோம் அதாவது புத்தம் புதுசு கொஞ்ச நாள் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் ரஜோ பிரதானம் கொஞ்சம் பழசாயிடுச்சு இருபது முப்பது வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் தம பிரதானம் அவ்வளோதான் உணத்துக்கும் உதவாது அந்த மாதிரி இந்த பூமி முதன் முதலாக படைக்க போகும்போது ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இது சதோ பிரதானமாக இறைவன் படைக்கிறார் இல்லாத ஒன்று கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த நரகத்தை சொர்க்கமாக படிக்கிறார் சதோ பிரதானமாக மாற்றுறார் நரகம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ரஜோ ரஜோ ஆகுது கழிவுக இறுதியில் தம பிரதானம் ஆகுது ஸோ இந்த தம பிரதான பஞ்ச தத்துவத்தில் வர்ற செடியிலையும் அந்த செடியில் இருக்கிற மலர்லேயும் வாசனை இருக்காது அந்த கனியிலும் ருசி இருக்காது அதனால் உருவாகக்கூடிய இந்த உடல்லையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஆரோக்கியமோ இளமையோ சத்தியமாக இருக்காது ஆனால் ஒன்றும் பண்ணலாம் இறைவனை நினைச்சு நினைச்சு இந்த காமம் கோபம் இதெல்லாம் உங்கள் மைண்ட்லேயே வர விடாமல் இறைவன் சொல்கிற மகா வாக்கியங்களை மட்டுமே நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் முரளின்னு சொல்லுவோம் எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக பதிக்கப்படுது அந்த இல்லைட்டினா நீங்கள் பிகே சார் குமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே வரும் அல்லது இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு தினமும் அந்த தமிழ் முரளி வீடியோ லிங்க் அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் இப்போ இதை மட்டுமே நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உடம்பு திடீர்னு மாறிடாது ஆனால் ஒரு சில ஜொலிப்பு அதெல்லாம் வரும் பட் அதுக்காக அப்படியே இருபது வயசு பயனாக மாறிட மாட்டீங்க நரச்ச முடியும் அப்படியே கருப்பாலாம் ஆகிடாது ஆனால் முகத்தில் ஒரு ஜொலிப்பு இருக்கும் அந்த ஆன்மீக கவர்ச்சி இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் பட் வய வயசாகிறதெல்லாம் தெரிய தான் செய்யும் ஆனால் ஒன்று நடக்கும் என்னென்னா பயங்கர சுறுசுறுப்பாக ஆகிடுவீங்க நீங்கள் இருபது வயசில் இருந்த சுறுசுறுப்பெலாம் தூக்கி சாப்பிட்ற மாதிரி சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் தூக்கம் தேவைப்படாது எவ்வளோ தூரம் ஆனாலும் நடக்க முடியும் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் கண்ணு முழிக்க முடியும் ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிடுவீங்க ஆனால் பயங்கரமாக பிரிஸ்காக இருப்பீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கறி மீன் இந்த மாதிரி அசுத்த உணவெல்லாம் நீக்கிடணும் ஸோ அதெல்லாம் போக போக இறைவன் சொல்கிற நீங்கள் அந்த முரளி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது மற்ற வீடியோஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் என்றும் இளமையாக இருக்கிறதுக்கு நிரந்தர வழி இயற்கையான வழி ஒரே வழி கடவுளே சொல்கிற சத்திய வழி மற்றது எல்லாமே உங்களை நரகத்துக்கு தள்ளுற வழி என்ன தான் மேக்கப் போட்டாலும் உள்ளே இருக்கிறது கேள்வி தானே இல்லையா பியூட்டி பார்லரில் போய் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உள்ள ஸோ அதனால் நரகத்தில் வந்து நீங்கள் இளமையாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது தேவையில்லை இல்லையா ஒரு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சுன்னா உங்களால் எதுவும் சாப்பிட முடியாது அது சாப்பிட முடியாது அது சாப்பிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஏன் அப்படின்னா அதை சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நோய் வரும் நீங்கள் எந்த அளவு அதாவது சுவையாக சொர்க்கத்தில் இருக்கும் எல்லா பழங்களும் ஆனால் அந்த சுவைக்கு அடிமையாக நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க அதனால் அது சுமையாக இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் எப்போ நீங்கள் சுவைக்கு அடிமையாகிறீங்களோ அப்போ அதோடைய சுவை குறைது ஏன் உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் சுவைக்கு அடிமையாகாத ஏன்னா
அதனால் நீங்கள் ஈர்க்கப்படவே இல்லை ஈர்க்கப்படாதனால தான் அங்கே அழகாக இருந்தீங்க எப்போ ஈர்க்கப்பட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ அழகு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது எப்போ அதிகமாக ஈர்க்கப்படுறீங்களோ அப்போ அதி வேகத்தில் குறையுது சின்ன வயசுலேயே கண்ணாடி சின்ன வயசுலேயே தலை முடி கொட்டுறது எல்லாமே தோல் சுருக்கத்துலேருந்து எல்லாமே ஆகுது இதுவுமே உங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் ஸோ அதையும் மீறி நீங்கள் போய் இளமையாக இருக்கிறதுக்கு வேஷம் போட்டுட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஆத்ம சக்தி சீக்கிரமாக இழக்க இழக்குறீங்க ஸோ ஆத்மாவை தற்கொலை பண்ணுற மாதிரி தான் அது ஸோ இந்த ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க அற்பக்கால இளமை வேண்டாம் நிரந்தர இளமை அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு மரணமே கிடையாது மரணம் இல்லா பேர் வாழ்வு அப்படின்னா உடலை விட்டே போக மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை நூற்றி ஐம்பது வருடம் வாழ்வாங்க அந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடல் எடுப்பாங்க ஆனால் ஆத்மான்ற உணர்விலே இருக்கிறனால இப்போ உடம்புன்னு உணர்வில் இருக்கனால தான் இந்த உடலை விட்டு போயிட்டா போக பயப்படுறீங்க ஆத்மான்ற உணர்விலே நீங்களும் இருப்பீங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே உங்களை ஆத்மான் தான் பார்ப்பாங்க அப்போ இந்த உடலை விட்டு போகும்போது ஆஹா அவங்களுக்கு புது உடம்பு கிடச்சிச்சுன்னு சந்தோஷமாக கொண்டாடுவாங்க அதோடைய பழக்கம் தான் இன்னை வரைக்கும் சாவுக்கு வந்து டான்ஸ் ஆடுற பழக்கம் இந்தியாவில் இருக்குது இந்து மதத்தில் இருக்குது சரி ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ என்ன சொல்ல வரும் அப்படின்றத கரெக்டாக புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் அவசியம் லைக் பண்ணி உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் எல்லா நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தவறான வழிகளில் போய் காசை செலவு பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்களே சூன்யம் வச்சுக்கிறாங்க ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்